Por eso yo sostengo está que el señor Evo Morales, el señor Boric, el señor Petro, creyéndose antiimperialistas, son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo internacional del dinero, que jamás tuvo. Si son sirvientes del imperialismo, son caniches de la oligarquía financiera internacional. ¿Esto es posible de ser comprobado? Claro, porque ahora se puede comprobar, porque si uno ve a todas las ONG que fomentan el fundamentalismo indigenista, todas proveen, se proveen de fondo de otras ONG que tienen su sede en Ámsterdam, que tienen su sede en Londres, que tienen su sede en Nueva York o en Washington, donde están estos famosos filántropos de la política. ¿Quiénes son estos filántropos de la política? Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y hoy tengo el gusto enorme de estar con un gran amigo, un gran investigador, escritor, doctor en ciencias políticas, Marcelo Gullo, desde la Argentina. Muy buenos días y muchas gracias por venir al canal. Bueno, muchas gracias a usted, Pablo, por eh, invitarme y tener la oportunidad de dialogar con usted y darme a conocer a toda su audiencia. Así es, bueno, querían, eh, hace mucho, recordarán eh, todos ustedes que siguen este canal desde hace mucho tiempo, eh, tuve la oportunidad de no solamente comentar un gran libro sobre relaciones internacionales escrito por el doctor Marcelo Gullo, sino que también lo tuvimos a él en una oportunidad aquí en nuestro canal para hablar acerca de las relaciones internacionales, la geopolítica, de todo, todos los temas de los cuales él es un experto. Pero en el día de hoy quería eh, invitar a Marcelo para que nos hable acerca de un libro que fue uno de los más vendidos en los últimos meses, eh, el año pasado, como ven en pantalla aquí, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Marcelo, eh, quisiera comenzar, si me permite haciendo una o leyendo un texto, un texto que básicamente resume esta obra que, que vamos a presentar hoy. La leyenda negra que condujo a la subordinación social y cultural de Hispanoamérica y de España durante siglos y que las ha llevado a no reconocer su enorme y rico legado ha sido la obra más genial del marketing político británico, estadounidense y curiosamente soviético. Esta monumental obra rebate uno por uno todos los clichés creados durante generaciones y demuestra que nada separa España de América, ni América de España, salvo la mentira y la falsificación de la historia, y lo hace desde diferentes perspectivas y valiéndose de múltiples referencias como la literatura o el cine. Yo creo que la mejor manera de comenzar esta introducción es Haciéndole una pregunta, ¿qué es la leyenda negra? Porque yo creo que la respuesta nos va a dar el, eh, la clave del porqué de este libro, de esta obra. La leyenda negra, estimado Pablo, es la obra más genial del marketing político británico, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, nunca hubo en la historia del de, eh, mundo una obra de marketing político semejante. Y es la falsa historia de la conquista española de América... ¿no es cierto? contada por los enemigos de España, es decir, por los enemigos de la catolicidad, eh, que eh, ha traumado a los pueblos hispanoamericanos desde ese momento. Es decir, en realidad la leyenda negra, si bien nace en Italia, donde mis parientes estaban un poco envidiosos los españoles, la leyenda negra toma eh, cuerpo fundamentalmente en eh, la Alemania protestante, eh, y ahí se convierte en un argumento, ¿no es cierto?, de, de la reforma protestante, pero va a tomar carácter político en lo que hoy es Holanda, en la casa, ¿no es cierto?, de Orange, eh, y después, fundamentalmente, Inglaterra, donde se va a tomar como contenido geopolítico. ¿Por qué como contenido geopolítico? Porque, bueno, eh, Inglaterra miraba eh, a la América Española como el gato mira al canarito, se la quería comer. El pueblo inglés no era un pueblo anti-español eh, ni anticatólico, porque el pueblo inglés era profundamente católico. Hizo falta una enorme ferocidad, 
una enorme cuota de violencia, miles y miles de católicos colgados de los campanarios y una enorme se entiende, presión cultural hegemónica y dictatorial para hacerle cambiar de idea al pueblo, se entiende inglés, y decirle que el pueblo español era su enemigo, ¿no es cierto?, que el pueblo español, eh, que España eh, era la prostituta, se entiende, del Papa, y el Papa era el anticristo, ¿para qué? Justamente para robarle a España y Hispanoamérica, pero eh, eso era para adoctrinar a las masas inglesas. Pero ¿cómo romper la unidad después entre Hispanoamérica eh, y España, entre, el, entre los españoles americanos y los españoles europeos? Bueno, predicando la falsa historia de la conquista española de América. Si los hispanoamericanos creían, ¿no es cierto?, esa falsa historia, entonces, ¿no es cierto?, no haría falta que Inglaterra le diga lo que tenían que hacer, romper con España, porque bastaría como una consecuencia natural de creer esa falsa historia que habla, ¿no es cierto?, de violencia, asesinato, genocidio. Y claro, Inglaterra como Holanda y como los alemanes protestantes contaron con un amigo, con un aliado inestimable, que fue se entiende el más mentiroso, el hombre más mentiroso de la historia, el farsante más grande de la historia, que fue Bartolomé de las Casas. Es decir, las potencias enemigas de España se lanzaron sobre la obra de Bartolomé de las Casas como la mosca, como se lanza la miel. Esto no lo dice un hombre católico, ni del pensamiento católico, ni de derecha. Esto lo dice un hombre de izquierda, troquista, ¿está? Eh, que fue Jorge Abelardo Ramos, que decía... Las potencias enemigos de España, los vampiros de pueblos, se lanzaron a las obras de las casas como la mosca de la miel. Y otro marxista argentino, Hernández Arregui, dice eso de Bartolomé de las Casas, no es un libro, era un libelo, libelo utilizado por Inglaterra. Entonces, es la leyenda negra, es la falsa historia de la conquista española de América, contada por los enemigos de España, que Inglaterra transforma en la obra más genial del marketing político británico, donde desde un comienzo hasta un final, toda esa historia es mentirosa. No hubo ni genocidio, no hubo ni masacre, ni América fue colonia. Bueno, es, es increíble eh, realmente y, y lamentable cómo esa leyenda negra, como nos decía, que fue creada para denostar y, y separar América de España, terminó enraizándose fuertemente en, en nuestros países hispanos, ¿no? en, en, en quienes somos hijos de, de esa España y cómo esa leyenda negra se ha ido institu institucionalizando dentro incluso del sistema de, de educación hasta el punto de que hoy a cualquier persona común y corriente que se le pregunte de, del pasado de, de, de América responderá según, según ese relato impuesto que no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad histórica. ¿no? Bueno, una cosa es, es criticar cuestiones objetivas eh, que hayan pasado y que, y que son reprochables y otra cosa es simplemente basar un relato en la fantasía. ¿no? ¿Cuándo cree usted que comienza ese proceso de, de infiltración dentro del continente americano? Es algo que lo vemos obviamente muy reciente hoy en los programas de educación, pero ¿cuándo es que comienza todo ese proceso de, de adoctrinamiento ideológico por medio de, de, de ya sea de, de periódicos, por medio de la universidad, por medio de las escuelas. Bueno, esto es un, es un fenómeno larguísimo en el tiempo. Como, como digo, tiene su origen en la obra de Bartolomé de las Casas, que lo repito, es el más grande mentiroso de la historia. Eh, hay otro sacerdote, otro sí que era sacerdote de verdad, en serio, eh, que fue Fray Toribio, de Benavente, Motulinía, le decían los indios, ¿no es cierto?, que quería decir el pobre o, o el descalzado, depende de cómo se traduzca, donde eh, Fray Toribio, Motulinía, le escribe una carta al emperador Carlos V, eh, o Carlos I de España, sobre Bartolomé de las Casas, y le dice, yo no puedo entender cómo ustedes escuchan a un hombre aún sinvergüenza de semejante naturaleza, ¿no es cierto?, eh, y le explica, atención, Pablo, una carta del emperador no es una carta a su hermano, a su mamá, a su novia, a su tía. Una carta del emperador es una carta a documento. Si no, yo no, no puedo ir macaneando, mintiendo delante del emperador porque tengo mis consecuencias. Es decir, Motolinía, Fracto Livio, sabe a quién le está escribiendo. Y dice, ese hombre es un farsante. Y claro que era así, porque Bartolomé de las Casas eh, no celebraba misa, no confesaba, 
no bautizada. Un, un oyente podrá decir, bueno, profesor, ¿y qué importa eso? Mire, ¿qué importa? Eh, importa porque los bomberos apagan incendios. Los médicos curan gente, los cura bautiza y dan misa. Si un cura no bautiza, no da misa, no confiesa, no es cura. Es decir, está ejerciendo otra cosa, está ejerciendo de periodista amarillo, de difamador. Pero él era un mentiroso serial a tal punto que mentía hasta cuando no era necesario. Uno dirá, no, pero mentía, profesor, para beneficiar a los indios, para protegerlo, exagerado. Mire, mentía hasta cuando no era necesario, porque este hombre mentía hasta en los ríos que había, se entiende, en la isla Santo Domingo, que no existían, está, que tenían un caudal inexistente. Mentía, se entiende, cuando decía qué cantidad de indios se mataba por minuto, porque eso no lo puede hacer hoy ni una ametralladora automática, como reveló en uno de sus libros, un hombre que nada tiene que ver con el catolicismo, sino que está en la vereda de enfrente, como fue Luis Alberto Sánchez, segundo hombre dentro del aprismo. Y dice, este hombre eh, miente, ¿no? lo que dice no, no, no se sustenta en la realidad. Entonces, todo comienza con este farsante de Bartolomé de las Casas, que nunca conoció a ningún indio, salvo al indio que le había regalado su padre, eh, con otras connotaciones eh, que habría que también algún día decirlas, está... Eh, de relación que tenía con, con ese indio que le regaló su padre, nunca aprendió la lengua de los indios, nunca ni siquiera los conoció, no se mezcló nunca, ¿eh? viviendo siempre como un señorito tomando los mejores vinos. Y ahí se aprovecha Inglaterra, se aprovecha Holanda, que hace 40 ediciones, y eso va, ¿no es cierto?, evolucionando con el tiempo. Va evolucionando con el tiempo cuando se produce la separación de España y queda eh, a la América Española, eh, sin relación con España y se empieza a producir al mismo tiempo una guerra civil en, en cada uno de los, de los estados, en algunos estados eh, que se van a convertir en estados, los virreinatos divididos, esa guerra es más abierta, otra más larvada, en el Río de la Plata fue clarísima, una guerra civil entre unitarios y federales, pero que en realidad encubría el nombre de fantasía, los federales eran hispanistas, es decir, querían mantener la tradición, la tradición hispánica, católica, eran proteccionistas, ¿no es cierto?, y eran patria grandista, mientras los unitarios eran, estaban a favor ¿sí? de la ruptura completa con España desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista cultural, porque para ellos España representaba la barbarie, Inglaterra y el idioma inglés, la civilización, el anglicanismo y el protestantismo, la civilización, el catolicismo, la barbarie, eran librecambistas y eran patria chica porque eran una patria chiquitita centrada en Buenos Aires. Entonces, ahí la guerra civil fue terrible, esa guerra civil la gana ese bando unitario, como la gana en todos los otros países con nombre distinto, pero eran los mismos representantes de los ingleses, y para justificarse a sí mismo, esa oligarquía portuaria, esa polis oligárquica, tiene que asumir la leyenda negra, porque si no, no podía justificar su traición a la propia esencia de la nación, aliándose con Inglaterra. Y entonces la leyenda negra entra por la derecha, pero revive por la izquierda. Entra por la derecha, pero revive por la izquierda. Porque la leyenda negra que entra por la derecha es destrozada por la crítica histórica seria después de 100 años. Después de 100 años empiezan a aparecer, ¿se entiende? Eh, eh, Maestu, ¿se entiende? En Buenos Aires, cuando llega acá, eh, otros autores. Y entonces empiezan a demoler y demuelen esa leyenda negra. Pero claro, cuando la leyenda negra había sido demolida, esa leyenda negra que había tomado, había nacido por derecha, renace por izquierda. ¿Por qué renace por izquierda? Porque, ¿no es cierto?, viene la Revolución Cubana, <coughs> viene la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana va a tomar la leyenda negra, y va a ser famoso, como eh, Inglaterra había, y Holanda habían promovido el libro de Bartolomé de las Casas, esto siempre así en las relaciones internacionales, las potencias promueven los libros que les conviene. Eh, Cuba va a promover eh, un libelo, está, que era el libelo, se entiende, de Galeano, las venas abiertas de América Latina. Uh -huh. Y lo va a promover y la juventud se va a adoctrinar con ese libelo ne negro legendario. Ahí la leyenda negra revive, ¿no es cierto? Eh, había tenido también un impulso soviético, propiamente soviético, en el Congreso Comunista de Partido Comunista reunido en Buenos Aires en 1929. En 1929 los congresos, los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires y entonces deciden, está, deciden tomar la leyenda negra y eh, decir que el problema de la América del Sur era un problema étnico, eh, eh, que estaba en la base de todo 
y que la solución consistía en crear repúblicas indígenas, 18 repúblicas indígenas en Bolivia, 4 o 5 en, Chile, en el Perú, 2 en Chile, en Argentina llegaron al ridículo, como no encontraban nación indígena, ascendiendo para dividir, dijeron, bueno, pues hay una nación ahí que hay en Santa Fe, son muchos italianos que se separen y hablen italiano, es decir, una cosa ridícula, étnica, más parecida a los nazis, ¿no es cierto? Eh, y entonces ese congreso eh, es eh, la base, ¿no es cierto?, del indigenismo que hoy existe en Bolivia, porque eh, de ahí, eh, de ese congreso, va, se entiende, a nacer dos o tres autores bolivianos que van a tomar, se entiende eso, para eh, decir después la idea del Estado plurinacional eh, boliviano, eh, donde se convierta a las etnias y a pueblitos en naciones, y dividido en Bolivia en 18 pedazos. Pero claro, con la revolución eh, cubana, renace por izquierda lo que había nacido por derecha. Se le da, se entiende, una aureola antiimperialista, cuando en realidad esos pobres muchachos lo que hacían era servir al imperialismo, ¿está?, Servir al imperialismo norteamericano, que es quien había promovido con Inglaterra la leyenda negra, entre otras cosas, para debilitar a México y robarle a México su territorio. Porque una de las cosas más fantásticas de la falsa historia que se ha contado en todos los países americanos es la historia de México, ¿no es cierto? Que tiene un claro. falso nacionalismo. Ese falso nacionalismo mexicano que eh, lo, o, se le enseñan a los chicos para ayudar a España, que oculta que en realidad fueron los Estados Unidos el causante de, su, de su, su desarrollo, pues le robó el 60% de su territorio, y no cualquier territorio, Texas, California, es decir, Texas con el petróleo, California con el oro. Bueno, entonces, eh, ese es el origen, claro, todo eso también va evolucionando, porque esa leyenda negra que renace por izquierda no logra vencer al pensamiento duro hispanoamericano que lo combate, pero, ¿qué pasa? Pasa que, como en el derecho a confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando se apronta España a festejar eh, los 500 años, en la propia España está, los sectores de izquierda han asumido la leyenda negra. Y los sectores de izquierda van a gobernar, se van a hacer hegemónico en la cultura, y entonces, claro, cuando España misma, los partidos de izquierda que se convierten en hegemónicos y hegemonizan la cultura, dicen la leyenda negra es cierta, se cumple el refrán a, re, a confesión de parte de reloj de prueba. Mira, hay, no. hay una frase que trae en su libro que dice lo siguiente. Hoy, en el mundo universitario iberoamericano, los tópicos establecidos por la leyenda negra, es decir, el genocidio de los pueblos, el robo del oro de América y la destrucción de las culturas extraordinarias, no pueden ser cuestionados ni discutidos. Me gustaría ir un poco por ahí, pero haciendo referencia a que hace unos días Trudeau estuvo por México... Y cuando Trudeau fue a México, esto es, y voy a poner el video ahora para que, para que se vea, lo voy a... el presidente de México le pide perdón a Trudeau porque están extorsionando a las mineras canadienses, a las 125 mineras canadienses que extraen oro de México. O sea, el presidente de México, que por un lado denosta a España porque se llevó el oro, le pide perdón a Trudeau porque no pueden sacar suficiente oro en, en, en México debido a la inseguridad. Tenemos una diferencia con Canadá. Una, bueno, en la cuestión eléctrica, en la minería que deberíamos de tener más problemas, porque son 125 mineras canadienses, son dos problemas de parte de ellos y uno de parte de nosotros. Uno, porque hay una minera que no nos paga los impuestos. Y dos, que se quejan, que no los dejan trabajar en Guerrero. Que es cierto que los extorsionan y eso, y ya lo estamos viendo. Afortunadamente, el primer ministro Trudeau pues, entiende estas cosas. Es una persona, pues decente, ya se le explica y ya este, entiende de qué se trata. Pues. Y a, a pesar de eso yo hice el compromiso de recibir a los gerentes de estas empresas y buscar una solución, buscar una, una salida que no les perjudique, porque estas empresas recogen 
dinero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, justamente eh, es el falso nacionalismo mexicano. Y esto requiere una, de una explicación, ¿no es cierto? ¿No? Mm. Requiere una explicación que siempre es histórica, porque el origen de la mala política, Pablo, siempre es la falsa historia. Si, si no, no tendría sentido estudiar la historia. ¿Por qué estudiamos historia? Porque la historia no solo explica el pasado, la historia explica el presente y construye el futuro, porque quien eh, controla el pasado controla el presente, y quien controla el presente controla el futuro. Si la historia sirve para construir el futuro, y ellos han adueñado de la historia y falsificado la historia, y por eso el origen de la mala política es la falsa historia, y el, nuestro futuro es negro porque nuestro pasado ha sido construido de forma negra. ¿Está? Eh, la realidad, si uno se pregunta, ¿es que México existía a la llegada de Cortés? No, mire, México no existía. Vamos a poner las cosas en claro. En México, se entiende, no existía. Lo que existía era eh, una nación, ¿no es cierto?, opresora, que era la nación azteca, que había conquistado y oprimido otros pueblos, trastaltecas, totonecas y todos los necas que hay por ahí. ¿No es cierto? Eh, y ahora, claro, ¿qué les pedía? Le pedía materias primas, le cobraba impuestos, sí, pero le pedía algo que jamás se ha visto en la historia de la humanidad, le pedía vidas humanas, le pedía sí. vidas humanas porque ese imperialismo azteca era un imperialismo antropófago, fue el imperialismo más feroz de la historia de la humanidad, y solo eran entre el 12 a máximo el 20% de la población de lo que era Mesoamérica, la mitad central de México. Y entonces, claro, cuando llega Cortés se da cuenta de esa situación, y lo que hace es muy sencillo, Cortés lo que hace es decirle a los pueblos oprimidos por los aztecas, miren señores, marchemos juntos eh, contra ese imperialismo azteca, ¿está? y naturalmente si uno se opone eh, del lado de los pueblos oprimidos y no de los opresores, si uno se pone en la piel de aquel a quien le habían quitado su hijo, a quien le habían quitado su hermano, su tío, su padre, ¿qué hubiese dicho? Marcho con usted Cortés. Y entonces Cortés, que apenas tenía 200 y pico de hombres, 400 exagerando, reúne un ejército de 300.000 hombres. 300.000 hombres sí podían vencer al ejército azteca que tenía 200.000 hombres y conocían el terreno. Porque cualquier hombre que sepa algo de la historia militar o que tenga relación con el estudio de la historia de la guerra, sabe que 400 hombres armados con arcabuces que tardaban un montón en cargarse entre uno a otro, eh, con cuatro caballos que los indios descubrieron rápidamente que no eran nada, porque lo descuartizaron a uno y lo abrieron a pedacitos, no podían vencer un ejército de 200.000 hombres. Si uno se pone eh, analizando la situación militar estrictamente de eh, cuando llega Cortés con su apenas 200 o 400 hombres, y se pregunta, ¿es posible que 400 hombres venzan a un ejército de 200.000, que el ejército azteca perfectamente organizado, eh, perfectamente conocedor del terreno? No, eso es imposible. Es imposible aún en el día de hoy. Porque un, un hombre, un ejército armado con arma automática, 200 hombres rodeados de 200.000 con piedras, lo matan una piedrazo. Es decir, entonces, ¿por qué Cortés pudo conquistar Tenochtitlán? Porque Cortés no conquistó Tenochtitlán. Cortés liberó a los pueblos oprimidos por los aztecas, ¿eh? a los pueblos que los aztecas se comían, porque esa es la verdad. Es de la verdad que los aztecas eran un imperialismo antropófago. Y Cortés le dice a estos pueblos, marchemos juntos. Entonces, consiguió un ejército, un ejército de 300.000 hombres. Y 300.000 hombres derrotan a 200.000. Y, y entonces Cortés, con ese ejército indio, derrotó, se entiende, al otro ejército eh, azteca, al otro ejército indio, pero porque tenía 300.000 hombres. No porque tenía cuatro arcabuces viejos, dos perros y cuatro caballos, sino porque estaba acompañado de una multitud, de una multitud deseosa de terminar con el imperialismo más macabro que ha conocido la historia de la humanidad, que el imperialismo antropófago de los aztecas. ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo? ¿Conquista o liberación de México? Y depende, si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos, si uno se pone del lado de aquellos a quienes le, le arrebataban a sus hijos, le arrebataban a su mujer, ¿eh? o a su esposo, o a su abuelo para comérselo, uno dice hubo liberación, de liberación del imperialismo antropófago de los aztecas. Si uno se pone del lado de la casta sacerdotal, hasta que del lado de los guerreros hubo conquista. Claro, pero, ¿y si uno se pone del lado del pueblo azteca, del pueblo humilde azteca, de las clases bajas campesinas, qué hubo? Liberación. Porque no es verdad que había comunismo, se entiende, ni socialismo, ni propiedad comunal de la tierra, ni que todos vivían felices. Lo que había era una opresión de un Estado teocrático que oprimía a su propio pueblo. 
Por eso el campesinado no luchó contra Cortés, cosa que nadie se percata. Es decir, ¿cómo Cortés, eh, el campesinado podría haberse, eh, pe haber peleado después? No peleó, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque vivía un Estado que era un Estado totalitario. Totalitario a tal punto que en los Estados totalitarios modernos como el de Stalin, que hubieran hecho un poroto en comparación de Montezuma. Si uno hacía una elección popular, no, no, se, no se podía hacer en ese momento, si uno hacía una elección popular entre Montezuma y Cortés, entre los habitantes de México, de ese México que no existía, ¿cierto? ¿no? incluidos los aztecas, ganaba Cortés por el 90%. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la propuesta que trae Cortés era una propuesta mucho más justa que el mundo se entiende que habían construido los aztecas. Por eso Cortés incluso lo que evita está, es el genocidio el genocidio de los pueblos oprimidos. Porque si Cortés no hubiese llegado, los aztecas eran tan burros que se comían más gente que la capacidad de producción, de reproducción que tenían los pueblos en donde que habían oprimido. Si, si estaba produciendo un verdadero genocidio de los pueblos oprimidos por los aztecas. Cortés detiene ese genocidio, pero Cortés detiene la venganza. Porque naturalmente, si uno se pone en el lado de un trastalteca, un totoneca, lo que quería el día que se entró a Tenochtitlán era hacer con los aztecas lo mismo que ellos habían hecho con ellos, y matarlos a todos. Y Cortés dice, no, muchacho, no es así. Es decir, para la venganza, porque acá lo que viene es un mundo nuevo, es un mundo de reconciliación, porque lo que trae Cortés es una religión de nueva, que no es la religión del terror a la cual ellos están acostumbrados, sino que es una religión que dice, hay un Dios Padre, está y todos somos hermanos en Cristo, entonces no puede haber venganza. Y también es una vida nueva, a tal punto una vida nueva que la hija de Montezuma, de, de quien había sido el emperador antropófago, se casa con españoles, tiene cinco hijos y se hace cristiana, se hace devota a la Virgen María y dice, señores, este mundo que hemos construido, hemos, dice, porque ella se ha casado con españoles, ¿está? y lo que hubo entonces fue un profundo mestizaje, ¿eh? nace una nación nueva, este mundo que hemos construido es mejor que el mundo de mi padre es mejor que el mundo de mi padre. Y entonces, ¿cuándo nace México? Ahí nace México. Nace México, se entiende, cuando después de la liberación del imperio antropófago azteca hubo una gigantesca fusión de sangres y de cultura entre el que estaba y el que llegó, en el mestizaje más fabuloso que conoció la historia de la humanidad. ¿Y por qué hubo ese mestizaje? Y no lo hubo en Estados Unidos, porque los que llegaban, ¿eh? a diferencia de los que llegaron en América del Norte, ¿eh? Eran católicos y no protestantes. ¿Qué dijo el protestante? Vio una realidad. También había pueblos antropófagos en los Estados Unidos. También había pueblos terribles en Estados Unidos. ¿Y qué dijo el protestante? Dijo, son hijos del demonio y hay que matarlos a todos. ¿Por qué? Porque el hombre se entiende, se salva por la fe. La fe solo salva a los predestinados. Inglaterra es un pueblo predestinado, entonces hay que matarlos. El mejor indio es el indio muerto. ¿Y qué dijo España? No, señores, todos son hermanos en Cristo. El hombre se salva por la fe y se salva por, los, por las obras. Está, el hombre es redimible por la fe. Estos tipos están más cerca del demonio que de Dios, pero son redimibles por la fe y por lo tanto la fe va a redimir todo. Entonces eso, hubo un proceso de cristianización, un proceso de mestizaje. ¿Qué es lo que construye México? Antes no había México. Entonces el señor Obrador, la primera falsificación que hace es decir que se conquistó a México. No, mire, no se conquistó a México, México no existía. No hubo conquista, sino liberación. Y ahí nace México. Y hasta que México no salga de, ese, de esa falsa historia, eh, México no tendrá destino. ¿Por qué? Porque canaliza todas sus fuerzas espirituales eh, en contra de España, eh, sin saber que quien lo sometió, quien le quitó la mitad de su territorio, quien hizo eh, e instauró la desnacionalización y descatolización de México, porque no hay nación si fue fundante, fue un señor que se llamó Poinsett, embajador informal de los Estados Unidos de América, eh, eh, en México, que fue el que dictaminó la política mexicana hasta el día de hoy, porque fue el que crea ese falso nacionalismo orientado contra España para no ver que el vecino del norte es el que le iba a robar y el que finalmente le robó todo su territorio. Claro. A lo, a lo largo del libro, Marcelo, usted habla de un término de subordinación ideológica cultural. 
Ciertamente que, y esto es un, un tema interesante, incluso desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la psicología política, cómo siempre necesitamos de una historia. El ser humano siempre necesita ser motivado por una narrativa, una historia, que ciertamente que cuando aquí, en un caso como este, es una historia de subordinación, es una historia de vergüenza sobre el propio pasado, eso va a tener obviamente un impacto luego en un pueblo, como decía, eh, con respecto a México, sin destino. Un, 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 algo que yo creo que compartimos en todos los pueblos eh, iberoamericanos, la, la, lamentablemente, por esta, por esta imposición. Pero sin embargo, al momento, eh, voy a poner otra imagen aquí. Esto es de recién hace, una, hace poco, lo vi de hecho esta mañana en Twitter, López Obrador... Diciendo, eh, México se fundó hace más de 10.000 años, una mentira histórica, ¿no es cierto? Como nos mencionaba ahí, México no existía. Y, y luego dice, mientras, voy, voy a aclarar lo que dice aquí, mientras en, Búfalo, en, en, en Nueva York los búfalos comían pasto, había universidades e imprentas en, en México. México se fundó hace más de 10.000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y había imprentas. Este es un país con una gran cultura. O sea, lo que está diciendo acá él es... Eh... Está tomando algo de su libro, me parece, porque lo que, él, lo que él está queriendo decir con esta frase no es que hace 10.000 años ya teníamos imprentas y, 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 y universidades como, como muchos lo, lo malinterpretaron, sino que lo que él está diciendo es que antes que Estados Unidos fuese un país, nosotros en México ya teníamos universidades e imprentas. Pero eso gracias a España, ¿no? Bueno, claro, porque ¿qué hubo después de la liberación? Hubo mestizaje y hubo una gigantesca jamás eh, producido en el estilo de la humanidad, gigantesca creación de colegios. Colegios llamaríamos hoy escuelas primarias, ¿no es cierto?, y escuelas secundarias, uh -huh. es el nombre que le daríamos en Argentina, donde estos colegios que eran para españoles, no, si españoles había muy poquito, eh, ¿para quién eran? Eran para los mestizos, para los indios, y hubo una gigantesca creación de universidades, estas universidades que eran trilingües, universidades donde la persona aprendía, por ejemplo, en México, en Nahual, en eh, en Perú aprendía quechua, eh, aprendía castellano, español, aprendía latín, que era la lengua de la ciencia de ese momento. Se crearon universidades por toda Hispanoamérica, ¿cierto? Y se crearon hospitales. España siembra América de hospitales. Y yo me pregunto, siempre pregunto, ¿no? Si España vino a América a robar, matar y asesinar, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía de crear un rosario de universidades? ¿Qué necesidad tenía de crear un rosario de hospitales? Pero es más, eh, hay que preguntarse qué enseñaba España en esas universidades. No en materia de ciencia, no en sino en materia de lo que hoy llamaríamos teoría política. Y la teoría política que enseñé, se enseñaba ahí, la que se enseñaba en Salamanca, que decía, señores, el poder viene de Dios. Todos decían eso, claro, lo decían los franceses, lo decían los ingleses. Pero la escuela de Salamanca decía... Algo totalmente distinto. El poder viene de Dios, pero Dios se lo da al pueblo, no al rey. El pueblo lo delega en el rey como un padre. Y si el rey no cumple su función como padre, que es el bien común de la comunidad, el pueblo tiene derecho a sacar al rey, ¿no? a destituirlo. E incluso algunos llegaban a decir, como Mariana, al tiranicidio, porque el rey se ha convertido de rey en tirano. ¿No es cierto? Y entonces, si estuviese vivo Maquiavelo, Diría, pero Marcelo, España se ha vuelto loca. ¿Cómo alguien va a enseñar en sus colonias, diría Maquiavelo, que tiene derecho a rebelarse contra la autoridad, contra el rey? Es don, yo le diría, mire, don Nicola, don Nicolás Maquiavelo, lo que pasa es que España no consideró a América como una colonia. Claro. Por eso en estas universidades se enseñaba que el poder pertenecía al pueblo, el pueblo se lo daba al rey para que el rey gobernase como un padre. Porque no eran colonias, no, no eran colonias. Entonces, ¿Es cierto lo que dice Obrador? Claro, en este caso sí. Cuando todavía pastaban búfalos en América del Norte, está en Lima, en Perú, el Colegio San Pablo de Lima, un colegio secundario, tenía en su biblioteca 45.000 ejemplares, cuando en Harvard apenas había 4.500 ejemplares. Cuando había universidades, se entiende, en México, no había ni colegio secundario en Estados Unidos. Cuando había imprenta en México, 
no sabían leer ni escribir los colonos norteamericanos. Claro, pero todo eso, ¿quién lo hizo, don Obrador? No lo, eh, ¿Quién no lo hizo? Se entiende, lo hizo España. Claro, y ahí para, como dicen datos, eh, mata relato, aquí tengo una lista de las universidades fundadas por España a lo largo del continente americano. Recordemos que, por ejemplo, en, en Canadá, país donde yo vivo y en los Estados Unidos, eh, la corona inglesa no fundó absolutamente ni una, ni siquiera una sola universidad para los pueblos autóctonos. De hecho, en el mismo Estados Unidos, quienes lideraron el trabajo de educación fueron misioneros en su mayoría católicos, con algunas excepciones, como por ejemplo eh, un pastor eh, de apellido Witherspoon. Eh, pero más de eso, eh, eh, la corona en sí, propiamente dicha, jamás hizo absolutamente nada por los pueblos originarios, como, como se los llama eh, hoy en día, ¿no? Eh, y esto yo creo que es claro. 85, 83 años antes de que se creara Harvard, estaba funcionando la Universidad de Lima, la Universidad claro. de San Marcos y Lima, 85, 83 años antes, esta ya estaba funcionando. Si es que consideramos un college como una universidad, que sería discutible, ¿eh? que sería bien discutible. Claro. Pero digamos que sí, que era una universidad, el college de Harvard, ya existía 80 y pico años antes, la Universidad se entiende de San Marcos, que fue con la Universidad de México, en la que tuvieron en la misma, se entiende, categoría universal, le reconocían todo el mundo, que la Universidad de Salamanca, que la Universidad de Oxford, ¿está? Eh, con la misma autonomía que tiene la Universidad de Salamanca, con todos los privilegios, sin ninguno menos, la Universidad de Lima y la Universidad de San Marcos. No, es, es impresionante realmente eso. Eh, o, otro dato también curioso es cómo en los Estados Unidos y en la parte inglesa de Canadá prácticamente no hubo integración entre los pueblos europeos y, y los pueblos indígenas. Eh, ahí en su libro usted, si nos puede eh, expandir un poco ese, 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 esa realidad histórica de cómo realmente se produjo todo el mestizaje como un, una política también de Estado de la Corona. Claro, porque cuando yo preguntaba si España vino a América para robar, matar y asesinar, ¿por qué tenía que crear universidades? Y enseñarle los que le enseñaba, así que el poder venía de Dios y Dios se lo daba al pueblo. Si uno va a robar, matar, asesinar, ¿por qué crea hospitales para, para todos? Para indios, para negros, para blancos, para mestizos, que eran gratuitos, Pablo, gratuitos. ¿Eh? Eh, los hospitales claro. de Lima que había en la época hispánica no lo tiene Lima hoy. Pero si uno va a robar, matar, asesinar, no crea eh, ciudades en el interior del continente, hace ciudades en la costa, ciudades puertos, para robar y escaparse lo antes posible, o sea que se van a sublevar en contra de él. Entonces, ¿por qué España hace todo eso? Porque en el fondo, que España llega a América como continuación de la reconquista española. Si España llega a América ¿no? eh, como una misión, es decir, que su misión era la cristianización de estos pueblos. ¿está? Esa es la verdad histórica, que hubo asaltantes, que hubo ladrones, que hubo filibusteros, claro, porque si no sería pensar que hay un pueblo de santos y no hay pueblo de santos. No hay un pueblo completamente de todas personas buenas y de todas personas malas. Claro que hubo de todo, pero el sentido de la conquista es un sentido misional. ¿Y por qué? Porque se consideraba que el otro ser humano, que estaba era un ser humano, y que era redimible por la fe. Por eso Isabel la Católica, que eh, intuye América, porque ella no sabe todavía que va a hacer eso América, dice, señores, esas personas que viven en ese territorio, que no sabemos todavía qué es, van a ser súbditos de Castilla, en igual condición con castellano, y no pueden ser esclavizados. Y uno dirá, pero qué barbaridad, qué cosa tan sencilla. No, mira, tan sencillo no, porque la costumbre de la época era que el que ganaba una guerra esclavizaba al otro. E Isabel dice, no, mira, eso no va a pasar acá. Acá estos van a ser súbditos de Castilla, en igualdad de condiciones, y nuestra función en América es la cristianización de esas personas, porque todos son redimibles por la fe. Y entonces es ella misma la que dice, cásense españoles con indias, ¿tá? e indias con españoles, porque cuando los pueblos se funden, dejan de ser dos pueblos distintos para pasar a ser uno solo. Y en América del Norte no pasó eso. Claro. No pasó eso no solo porque había perjuicios raciales, sino porque hay una cuestión teológica, porque la teología determina la política. Porque ahí dijeron, señores, está el que está enfrente es más parecido al demonio que a Cristo, está esas personas no son redimibles por la fe, y si no son redimibles por la fe, porque el hombre no se salva por la fe, 
eh, por las obras, sino por la fe, y hay personas predestinadas y pueblo predestinado, ¿qué hay que hacer con ellos? Matarlos. Y la política fue el mejor indio sin indio muerto. Fueron los ingleses, entiende, los que instauraron la política de pagar por cuero cabelludo, por cuero cabelludo de indio. ¿Eh? para exterminarlo, y se hacían verdaderas cacerías que casi eran un deporte, un deporte, se entiende, nacional en las colonias inglesas de la América del Norte. Entonces, eh, Inglaterra fue un imperialismo en América claro. del Norte, mientras que España fue un imperio, eh, porque España llega y funde su sangre, funde su cultura, y crea una unidad de cultura que iba desde California casi Alaska a Tierra del Fuego. Claro. Ciertamente que sí, de hecho, eh, mucha gente no sabe, yo voy a ponerlo aquí en, en pantalla, aquí, aquí podemos ver el mapa de Canadá, mucha gente no sabe que fueron los españoles, de hecho, los primeros que llegaron incluso a Canadá y evangelizaron estos territorios. Eh, aquí en la, en la zona cerca de donde yo vivo hay una tribu de los Algonquin que tienen muchas palabras que son en vasco, los saludos en euskera, y cuando los franceses, eh, llegaron aquí eh, en, en esta zona se encontraron con que hablaban español los indígenas o sea, no, no, es un misterio es igual, hasta el día de la fecha no se sabe eh, bien cuál es el, el trasfondo histórico, pero ciertamente que hay testimonios de 1530 cuando llegan barcos de la corona inglesa que envían cartas al rey diciéndole que eh, habían eh, barcos pesqueros vascos españoles en, en la costa este de Canadá y, y que tenían una muy buena relación con los indígenas. ¿no? Es, es, un, es algo interesante. En el lado derecho está el, el, lo que es la provincia de Quebec en amarillo, el, el, el territorio que ven en amarillo. Es muy curioso cómo ese territorio, si ustedes prestan atención, eh, se, se adentra hacia Ontario, y ahora voy a explicar por qué la historia, se adentra hacia Ontario hasta incluso el norte de, de Toronto. Si uno de Toronto maneja hacia el norte, llega hasta Quebec, se habla francés, y luego se extiende todo alrededor de la bahía del Hudson. ¿Por qué es eso? Porque cuando los franceses pierden eh, el territorio frente a los ingleses en la batalla de los planos de Abraham, eh, crean lo que es ahora Quebec, pero no querían a los indígenas. Entonces hacen a Quebec más grande para que sean los católicos de Quebec los que estén a cargo de los indígenas de esa zona, que les provean de hospitales, de educación y, 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 y todo lo, lo que España eh, hizo en, en su momento dentro de, dentro de, de, de lo que es el, el territorio eh, español al, hacia el oeste ¿no es cierto? del continente americano y todo el sur de México hacia, hacia Tierra del Fuego. Eh, por eso yo creo que, 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 Marcelo, a mí me parece importantísimo realmente el trabajo que, que ha hecho usted eh, de demoler esta, esta leyenda negra. Pero algo que, que menciona una y otra vez a lo largo del libro es que forma también parte del pensamiento políticamente correcto. ¿Por qué es eso? O sea, yo entiendo, por ejemplo, de que se haya usado la, la leyenda negra eh, como un arma geopolítica para destruir la historia de un pueblo, para dominarlo, para conquistarlo, que haya tenido un, una función geopolítica tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, como para la Unión Soviética, que nos contaba el caso de Cuba. Pero ¿por qué dentro del ambiente universitario hoy en día se ha convertido en algo políticamente correcto, el repetir esta historia? Mira, eh, una vez charlamos sobre mi libro Relaciones Internacionales, uh -huh. Yo en ese libro, Relaciones Internacionales, sostengo que hoy el gran actor de las relaciones internacionales es la oligarquía financiera internacional. Ese es el gran actor de las relaciones internacionales que eh, tiene el control de los medios de comunicación, el control de las prácticamente todas las grandes ONGs del mundo que fomentan centros de estudio, eh, que fomentan institutos, que fomentan universidades o que subvencionan universidades y profesores. Esa oligarquía financiera internacional tiene eh, y ejerce su poder sobre el mundo, no por la fuerza, pues no tiene ejército, ¿eh? sino que lo ejerce a través de lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural. Es decir, crear un conjunto de ideas que se transforman en doctrina ¿eh? para que la gente haga lo que ellos quieren que se haga sin necesidad de que se lo obligue, porque creen que está bien eso. Y eso se predica a través de la escuela primaria, secundaria, universidad y los medios masivos de comunicación. Ahora bien, esa oligarquía financiera internacional tiene tres pivotes, tres ejes de la subordinación ideológica cultural. Esa subordinación 
Y lo cultural es como una mesa que tiene tres patas. La primera pata es el aborto serial indiscriminado. La segunda es la ideología de género. La tercera, la que estamos hablando de ahora, es en el caso hispanoamericano, la hispanofobia a través del fomento de la leyenda negra. Entonces uno preguntará, mire, ¿por qué, señor Marcelo, ellos fomentarían la hispanofobia? Muy sencillo. Porque si yo está, eh, fomento la hispanofobia a través de la leyenda negra y digo que España vino a robar, matar, asesinar, todo lo que trajo España fue barbarie, está entonces, ¿qué pasa? Hay que rechazar todo lo que trajo el invasor. Hay que rechazar la lengua, hay que rechazar los valores, la religión, y eh, esa falsa historia, esa leyenda negra, dice que acá había 700, 800, mil, mil y pico de naciones que vivían felices cantando, bebiendo y danzando, cuando en realidad lo que había era antropofagia, violencia contra las mujeres, asesinatos de unos contra otros. Y entonces, como hay que rechazar todo lo que trajo el invasor, ¿está? hay que volver a las, naciones, a las naciones originarias, a esos pueblos originarios. Hay que revivir esas 1.500 lenguas. Reviviendo las 1.500 lenguas, no se olvide usted que siempre es un principio de la geopolítica universal comprobado por la historia, comprobado por la historia, que la fragmentación lingüística ¿está? conduce a la fragmentación política, tarde o temprano en la historia. A sección de Suiza, que es un Estado mantenido así porque todo el mundo quiere que se mantenga así porque el que pierde va y, y allá tiene un refugio. Y entonces, claro. ¿qué quiere la oligarquía financiera mundial? Quiere el fomento del fundamentalismo indigenista para que las repúblicas hispanoamericanas se partan en pedacitos. Que haya 18 Bolivia, 3 Perú, como estamos viendo ahora, un Perú se entiende del sur contra un Perú del centro y del norte. ¿Para qué? Me preguntará la audiencia. Para que sean estados chiquititos. ¿Por qué? Porque los estados chiquititos son fácilmente manipulables. Una cosa es un estado potente, y otra cosa es un estado chiquito manipulable. Entonces, ¿Quién es estados chiquitos? manipulables, por eso fomenta el fundamentalismo indigenista la leyenda negra eh, que conduce al plurilingüismo, a la fragmentación lingüística, que como decía Manuel Ugarte, que era socialista, conduce siempre a la fragmentación territorial, por eso yo sostengo, está que el señor Evo Morales, el señor Boric, el señor Petro creyéndose antiimperialistas son la mano de obra más barata que jamás tuvo el imperialismo internacional del dinero que jamás tuvo si son sirvientes del imperialismo son caniches de la oligarquía financiera internacional. ¿Esto es posible de ser comprobado? Claro, porque ahora se puede comprobar, porque si uno ve a todas las ONG que fomentan el fundamentalismo indigenista, todas proveen, se proveen de fondo de otras ONG que tienen su sede en Ámsterdam, que tienen su sede en Londres, que tienen su sede en Nueva York o en Washington, donde están estos famosos filántropos de la política. ¿Quiénes son estos filántropos de la política? Bueno, son señores que no son filántropos, son señores de la oligarquía financiera mundial, son los buitres del mundo, los dueños de la deuda externa en que oprime a los países hispanoamericanos. Es decir, estos señores Boric, estos señores, se entiende, Petro, en realidad están haciendo el juego a esta oligarquía financiera mundial. Marcelo, en los últimos días en Argentina han habido propuestas por la entrega a, de territorios nacionales, de eh, territorios del Estado a pueblos pseudo mapuches o maputruchos como le dicen en Argentina ¿todo esto se debe a la misma política de colonización ideológica? Sí, sí, no hay ninguna duda eh, en el caso mapuches todavía, eh, vamos a hablar correctamente no son mapuches, la palabra mapuche no existía nunca, son araucanos uh -huh. ¿no? y, y lo que se produjo en Argentina fue una, una araucanización de la Patagonia de la Pampa porque los mapuches fueron un pueblo indígena que estaba del otro lado de la cordillera, que entró de este lado de la cordillera y masacró a los pueblos indígenas que estaban de este lado. Esa es la verdad histórica. ¿eh? Claro. No, no es, esto no son ningunos angelitos. Estos muchachos estaban del otro lado. Acá ya había otros pueblos indígenas. Ellos entraron y los masacraron. Esto está comprobado científicamente. Entonces, lo que hay... Y, pero después, curiosamente, se integraron ¿está? a la argentinidad. Lo que hay es un trabajo ideológico muy profundo ¿eh? de falsificación de la, a través de la falsificación de la historia para convertir a un porcentaje mínimo, porque la mayoría de los pueblos araucanos que están en Argentina no aceptan, se entiende esto que está pasando ahora, 
¿no? eh, como mano de obra del imperialismo, y en este caso el imperialismo británico, que está deseoso que la Argentina se parta, ¿eh? que la Patagonia un día se entiende se parte y se separe de la Argentina. ¿eh? Esa es la verdad. Entonces, y esto es políticamente correcto. Esto gusta, se entiende, el indigenismo uh -huh. gusta en las universidades, ¿está? Es fabuloso. Entonces, eh, si no, no se está, se entiende, de moda. Si no, no se está bien. Hay que ser indigenista, como hay que hablar en idioma inclusivo. En idioma inclusivo que es una estupidez, porque si el idioma inclusivo llevase a la democratización y llevase a la dignidad de la mujer, no se explica por qué, se entiende, el idioma turco, que es un idioma inclusivo porque no distingue nada, está la mujer está más oprimida que en cualquier otro lado. Entonces, bueno, tú, pero todas estas cosas están de moda. ¿Está? se imponen en las universidades ¿está? y se van desparramando de la universidad para abajo, se entiende como se entiende eh, una lluvia ¿está? ácida que cae poco a poco sobre toda la población, ¿está? porque en las universidades se forman los eh, que van a ser periodistas, los que van a ser abogados, los que van a ser profesores, y entonces una lluvia ácida que va de arriba hacia abajo impregnando todo. Entonces tenemos el caso ridículo, se entiende, de Argentina, donde hay un lugar eh, que es, se entiende, del ejército, es decir, un regimiento del ejército, en este caso el regimiento Juan Domingo Perón, a las afueras de Bariloche, ¿no? eh, y entonces lo invade un conjunto de fascinerosos en nombre de una supuesta nación mapuche, y se quedan con el terreno, y el Estado no hace absolutamente nada, ¿no? porque no está bien hacer nada, ¿no? hay que dejar hacer, dejar hacer para conducir a la fragmentación territorial, eso quiere decir dejar hacer, eh, pero es curioso, por ejemplo, eh, mencionaba que en, en Argentina hay un deseo geopolítico de dividir a la Patagonia, separarla, eh, pero es algo que se está dando en muchas otros, en otras regiones. Por ejemplo, aquí en Canadá hay un proceso de indigenización fuertísimo, de multiculturalismo, eh, al punto de que se ha fragmentado incluso el territorio canadiense y hay eh, regiones indígenas que tienen su propio sistema de justicia, tienen sus propias leyes, tienen su propio territorio. E incluso, curiosamente, hoy en día la moda aquí en Canadá es autopercibirse mujer dentro de las prisiones, porque los mandan a prisiones femeninas, ya sabemos por qué, o autopercibirse indígenas porque los termina envi enviando a territorios eh, indígenas donde van a fumar de la pipa de la paz y obviamente no tienen el, el mismo nivel de, de encierro que en una, que en una eh, cárcel común y corriente. ¿Pero a qué, se eh, a qué cree que se debe eso? ¿O es simplemente una, una ideología indigenista que, que ha terminado eh, forzando la entrada y termina imponiéndose a nivel social y político en un lugar como Canadá, por ejemplo? No, no, no hay casualidades en política. Eso no existe. Cualquiera que estudie la política internacional sabe que eso no existe. Lo que existe, y como le decía yo hace un poquito tiempo, es una oligarquía financiera mundial, que es el gran actor de las relaciones internacionales, eh, que siempre actuó aliada primero a Inglaterra y después a Estados Unidos, pero que adquirió tal autonomía y tal poder que se dio cuenta que ya no necesitaba ni siquiera de los grandes estados. No está para imponer su dominio, pues lo puede hacer a través del control masivo de los medios de comunicación, de la subvención en las universidades, está y de los famosos golpes de mercado, que no tienen nada que ver con el mercado ni con la economía de mercado, sino que son cuatro vivos que controlan un mercado y hacen el golpe. No tiene nada que ver con la economía de mercado. Y entonces, esa oligarquía financiera mundial se dio cuenta de que lo que le conviene son estados pequeñitos. Uh -huh. Entonces, están dispuestos a partir los estados que aún incluso trabajaban para ellos, como el Canadá. Canadá siempre trabajó para la oligarquía financiera mundial, porque Canadá era parte, se entiende, de Inglaterra culturalmente, e Inglaterra fue la gran aliada de esta oligarquía financiera, pero están dispuestos a partir incluso a estos estados, porque son como Drácula. Si uno se acuesta con un Drácula, al cabo de 100 años, Drácula se lo come, ¿eh? amanece mordido. Entonces, ahora ellos quieren partir incluso a los grandes estados que habían estado aliados con ellos. Es decir, es un proceso de fragmentación que no tiene límites. ¿Por qué? Porque necesitan estados minúsculos. Si ellos pudiesen partir a la humanidad en estados ciudades, no partirían. Porque es lo que más les conviene, porque entonces no hay forma de oponerse a sus dictámenes. ¿está? Y esa es la verdad, esa es la realidad. Por eso el Canadá sufre eso. Ahora, mire, yo le voy a ser sincero, usted dirá, pero usted es un, un cínico. Bueno, seré un poco cínico, puede ser. Pero ellos tienen ahora su propia medicina. Porque durante años fomentaron el indigenismo hispanoamericano, uh -huh. fomentó Estados Unidos, Inglaterra y Canadá para fragmentarnos. 
Y ahora se entiende, Frankenstein se lo está comiendo a ellos. Así Tienen es. su propia medicina. Que sepan lo que es ahora. Que se embromen, ¿está? porque fueron ellos. Durante años, se entiende, fomentaron ese falso indigenismo. Pues es un falso indigenismo. Un falso indigenismo porque nuestras naciones son mestizas. No son indígenas. Y están perfectamente integradas. Y lo que ellos quieren es desintegrar. Y ahora tienen su propia medicina. Sí, como pasa incluso con muchas otras ideologías que van desde el control de la población, ¿no es cierto?, a, a, a todo el, 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 lo que podríamos llamar ese abanico de ideologías posmodernas que están afectando fuertísimamente una sociedad como Canadá, donde yo vivo, que eso se, se palpa realmente y, y se puede percibir la destrucción cultural e ideológica en las nuevas generaciones por las cuales uno incluso llega a dudar si un país así tiene futuro con generaciones que están ideológicamente destruidas, lamentablemente, ¿no? Ningún futuro tiene. Ninguno, porque lo que estamos presenciando, se entiende, eh, es el derrumbe, no uh -huh. la decadencia, el derrumbe. Una vez que se decae lo que se descompone, derrumbe lo que se golpea. El derrumbe se entiende de la cultura occidental. Eh, y ellos comenzaron derrumbándonos nosotros, ¿está? Porque, ¿qué es, se entiende, Hispanoamérica? Parte de la hispanidad. ¿Y qué era la hispanidad? La hispanidad era el verdadero occidente, porque el occidente se va a partir con la reforma protestante. Cuando se parte con la reforma protestante, ¿está? ahí surge una Europa protestante que poco a poco, si bien formalmente sigue siendo cristiana, se va alejando de las bases del cristianismo. Y entonces lo que había era la cristiandad occidental. Cristiandad occidental, sustantivo y adjetivo. Ellos se quedan con el adjetivo occidente y pierden el sustantivo. España, que después viene a América, construye una nueva cristiandad, la cristiandad hispanoamericana, donde hay sustantivo y adjetivo y entonces durante años intentaron destruir, hasta que finalmente lo consiguieron, la cristiandad se entiende hispanoamericana o la hispanidad, como, como lo llamaban algunos, y ahora que lo consiguieron, van contra ellos mismos, está contra aquellos mismos que lo habían apoyado, está bueno, es la ley de la política por eso se entiende, se pro, quiere prohibir a Beethoven en Estados Unidos, Canadá o Inglaterra y yo le digo, muchachos, ustedes quieren prohibir a Beethoven por racista. Ustedes son unos burros. ¿No saben que a Beethoven lo llamaban el español? Porque para el promedio, se entiende alemán, era medio morochito, oscuro, petizo, feo, ¿se entiende? Y le llamaban el español. A él lo discriminaban. ¿no? Y ustedes lo acusan, se entiende, de discriminador blanco a Beethoven. Pero no saben lo que están diciendo. Claro, claro, claro. Eh... ¿Qué función dentro de todo esta, este proceso de colonización ideológica, eh, cultural, cumple, por ejemplo, una ideología como el liberalismo dentro de nuestros países? Bueno, es muy sencillo. Si todo tiene una explicación histórica. Cuando uh -huh. se produce la ruptura de Hispanoamérica con España, eh, Inglaterra ya se ha convertido a la reforma. ¿Eh? Ya hace rato que se ha convertido a la reforma. Inglaterra, que era un país profundamente católico, se ha descatolizado, ¿no? se ha descatolizado y se ha convertido en un imperialismo calvinista. Sí, es difícil de resumir, pero vamos a resumir en un intento. ¿Qué dice Lutero? El hombre se habla por la fe. Viene Calvino, mucho más inteligente, orgánico, doctrinario, francés, racionalista, dice, el hombre se habla por la fe, pero aparte la riqueza es un signo de predestinación. Por eso dice enriqueceos. Porque entonces, ¿cuál es el signo que yo me voy a salvar? Es que soy rico. ¿E Inglaterra qué dice? Así como la riqueza es un signo de predestinación para las personas, también es para los pueblos. Entonces, si nosotros somos una nación que mandamos sobre las otras y somos ricos y otros pobres, es porque es un signo de predestinación que somos un nuevo pueblo elegido. ¿verdad? Y entonces nace el imperialismo calvinista británico. Ese imperialismo calvinista, ¿no es cierto?, eh, británico, ¿no es cierto?, cuando se produce la separación de Hispanoamérica, de España, dice, ¿cómo los domino? Por la fuerza no puedo, porque intenté varias veces dominarlo por la fuerza. Fui a Buenos Aires, 1806, 1807, me sacaron corriendo porque mandé 40.000 hombres en 1807 y lo vencieron apenas, se entiende, un grupo de vecinos en Buenos Aires. Lo intenté en Cartagena, no pude. Entonces, ¿cómo lo venzo? Predicándole una idea que a ellos le haga daño, porque crean que es de ellos, que es propia. Entonces, ¿qué tengo que predicar? Inglaterra va a través de las polis oligárquicas, de los hombres que comerciaban con ellos, ¿está? que estaban en las ciudades puertos, que no eran los hombres del interior, ¿no? a predicar tres ideas. Primero va a predicar, ¿no es cierto?, la hispanofobia, para romper culturalmente con España. 
¿Por qué? Para causar un trauma psicológico gigantesco. Después, ¿qué más va a predicar? El iluminismo. Uno me preguntará por qué es el iluminismo. Desterrar del corazón de las masas tu idea religiosa. ¿Pero por qué, profesor, Inglaterra se dedicaría a eso? Muy sencillo, hijo. Porque Inglaterra sabe, su libre de conducción es consciente de que en el origen del pueblo de las naciones siempre hay una fe fundante. Si uno saca esa fe fundante, el pueblo de las naciones se destruye. ¿Y qué más va a predicar? Va a predicar el libre comercio, el liberalismo económico. ¿Por qué? Porque ella misma es un ejemplo que se llega a la industrialización y la industria es poder a través del proteccionismo económico, que después no es necesario y hay que, hay que abandonarlo, pero se llega a través de eso como cuando uno es niño usa pañales y después lo abandona. Entonces va a predicar hispanofobia, va a predicar, ¿no es cierto?, iluminismo, va a predicar, se entiende, el libre comercio, es decir, el liberalismo económico. El Estado jamás intervenga, pero sobre todo el libre comercio porque, dice Adam Smith, el mundo tiene una división internacional del trabajo, a mamá Inglaterra le tocó la industria, ustedes hagan vaca, ustedes café, ustedes algodón, lo que quieran, nosotros la fábrica, porque la, porque la industria es poder. Tal es así que la industria es poder, que en 1848 Inglaterra va a China, que ya tiene 400 millones de habitantes y con cuatro barcos, porque eran acorazados, derrota la flota china que era de Junco. Quien tenía la industria tenía el poder. Entonces Inglaterra va a predicar, se entiende, y esto lo observó claramente eh, uno de los primeros que lo observa, la prédica del iluminismo y del liberalismo, él se entiende en Argentina en 1820, el padre Castañeda. El padre Castañeda porque el representante de, esa, de ese pensamiento británico, porque no ellos no pueden hacerlo por su cuenta, es un personaje local. ¿Y quién es? El señor Bernardino Rivadavia. El señor Rivadavia en Argentina, aparte de endeudar a la Argentina, que terminó de pagarlo en préstito Mario Bra de 1940 y pico, introduce el iluminismo, introduce, se entiende, la idea de erradicar del corazón de las masas toda creencia religiosa, en nuestro caso el catolicismo, de ahí la sublevación del interior con la bandera de Facundo Quiroga, religión o muerte, y el padre Castañeda, ¿no es cierto?, denunciándolo en sus pequeños periódicos volantes, y después, por supuesto, ¿no es cierto?, ese gran sacerdote jesuita, ¿eh? que cuando ya la Argentina estaba completamente subordinada ideológicamente, el padre Castellani, se va a dar cuenta y va a decir, señores, acá hemos sido subordinados ideológicamente, una de las patas de esa subordinación, va a descubrir Castellani, es el iluminismo, es el liberalismo que ha envenenado la sangre de los argentinos. Pero ahí hay que aclarar, porque mucho cuando uno dice esto, se cree que uno está en contra de la economía de mercado. Mira, la economía de mercado no tiene nada que ver con el liberalismo, habría que hacer otro programa para eso. No tiene un corno que ver. Lo que pasa es que el liberalismo se encarga de confundir las cosas. ¿no está? De confundir las cosas. Tiene que ver se entiende que el liberalismo convierte a la economía de mercado en una economía sin ética, sin que haya principios éticos, porque van a sostener que el egoísmo es su factor positivo en la historia de la humanidad. Ahí está el problema. ¿está? Y, y eso es lo que Inglaterra introduce en las venas culturales, se entiende, de la América Española, a través del liberalismo, es decir, de que el egoísmo es un factor positivo. Uh -huh. Es un factor positivo. O sea, hay que ser malo con el otro. Porque eso supuestamente es el beneficio de todo. Es bastante ridículo como creer que tomar veneno y dar veneno a todos finalmente va a resultar en beneficio de todos. Pero bueno, esas son las patas de subordinación que hace Inglaterra. Y de ahí nosotros nos subordinamos ideológicamente. Primero Inglaterra y después los Estados Unidos. Y ahora, cuando Inglaterra prácticamente no existe más, cuando el pueblo norteamericano está decayendo, a una oligarquía financiera mundial que antes utilizó a Estados Unidos estaba en alianza, en osmosis con Estados Unidos y con Inglaterra primero, y que ahora ya tiene tanto poder que ya incluso se da el gusto de subordinar al propio pueblo de los Estados Unidos, y por eso las reacciones políticas de, sanas del pueblo norteamericano contra esa oligarquía, y por eso se entiende, hemos visto, el más grande se entiende fraude electoral de la historia, hace poco en Estados Unidos para desalojar un personaje, que será simpático, antipático, que será medio cómico o no, porque representaba una reacción contra esa oligarquía financiera mundial, una reacción del propio pueblo de los Estados Unidos contra esa oligarquía, porque ahora ellos mismos son un pueblo imperializado. Claro, claro. Y, y ciertamente que parte del discurso político, por ejemplo, de Trump fue da, eh, hacerle dar, eh, darse cuenta al pueblo americano de, de que de que ya era un, no era ese, ese, ese pueblo libre, ¿no? que se predica tanto la, la idea de la libertad, sino un pueblo totalmente subordinado a un proyecto externo, ¿no? un proyecto internacionalista. Claro. 
que eh, ya había perdido el su propio destino, la conducción claro. de su propio destino. Como no hemos claro. perdido todo, nosotros lo perdimos antes, claro. mucho antes, claro. Por eso tenemos una larga experiencia. Sabemos de qué se trata. Nosotros sí sabemos de qué se trata. ¿no? O por lo menos algunos sabemos en esta región, en Hispanoamérica, de qué se trata. ¿Eh? ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué es lo que quiere decir la subordinación ideológica cultural? Porque la hemos sufrido de hace muchísimo tiempo. Claro. Claro. O sea, o sea Marcelo, eh, si, si podemos hablar, por ejemplo, de una, de una noción de batalla cultural hoy en día, especialmente los liberales, los liberales progresistas niegan que haya una batalla cultural porque para ellos no hay eh, cambios o, o, o los cambios culturales que se van dando simplemente son parte del devenir histórico. Pero ellos niegan que haya una, una batalla, una lucha, una imposición, un proyecto cultural. Porque claro, lo tienen que negar porque el liberalismo... En, en el continente americano, según nos presentaba usted, ha sido parte de un proyecto entonces cultural para tratar de, de eh, vaciar el alma de una nación y especialmente su tradición. Y eso va a llevar a un choque inevitable, ¿no es cierto?, entre, entre una, una, una ideología política que se busca imponer en, en el continente americano y una tradición cristiana occidental que, que es anterior. Eh, entonces... Es muy Permítanme claro. un segundo. Sí, un sí, segundo. Sí. Es tan falso que es una evolución natural. Es tan falso uh -huh. eso. Si acaso hubiese hecho un plebiscito por una de las aristas de esa transformación cultural que es el aborto, el antiaborto, que no es antiaborto, atención, es simplemente decir que en la panza de esa mujer hay una persona humana que tiene uh -huh. un corazoncito, que tiene pelito, que tiene uña, es decir, un ser humano. Acá ganaba el pensamiento pro vida. Claro. Nos impusieron eso por, se entiende, un parlamento corrupto. Está un parlamento, un parlamento corrupto. Eh, nada más, porque si había un plebiscito popular, saben que perdían. Entonces no es una evolución natural. Evolución natural si la mayoría de la gente lo hubiese aceptado. La mayoría de la gente lo rechazó, se manifestó en contra, hubiese ganado la posición contra él si se hubiese votado. Y después ellos, desde el poder del Estado, desde el poder del Estado, masacrando, se entiende, la mente de los jóvenes, desde que entran a los seis años, está con profesores, se entiende, también masacrados en su propia mente, está van inculcando eso hasta que se, después se transforma en natural, pero no era natural y hubiesen perdido, está si hubiese habido un plebiscito. Claro, y ese, y ese proyecto, eh, ciertamente, queda más que claro que es esa, esa falsa idea progresista, ¿no es cierto?, del devenir histórico, eh, y por eso, por eso dicen, por ejemplo, que el liberalismo es incompatible con la batalla cultural, porque claro, es, es, es simplemente aceptar eh, todo como dado y, y lo que vaya ocurriendo es, es parte de esa manifestación que... Eh, es, esa visión hegeliana, ¿no es cierto?, que curiosamente comparte el, es, ese tipo de liberalismo junto con el marxismo. Pero Marcelo, ese proceso de, de ideologización cultural que se dio en Argentina, que es muy claro con el tema del liberalismo, ¿se repite también en los otros países americanos? Se repite constantemente, porque el huevo de la serpiente es este. Este, el huevo de la serpiente uh -huh. es la leyenda negra de la conquista española de América. Uh -huh. Porque es, se entiende, con eh, España que nacen los valores, está, que nacen nuestros valores y que nace nuestra nacionalidad. Está, porque uh -huh. antes no la había. Está, eh, es decir, se parte de un supuesto absolutamente falso que se le mete en la cabeza a los niños y dice, acá había un paraíso. Mire, no había un paraíso. Lo que había era un infierno. Un infierno donde había un imperialismo antropófago de los aztecas, un imperialismo embrutecedor, se entiende, el que era el de los incas, que hacían con la piel de los vencidos tambores y con sus cráneos vasos para beber chicha, donde en Colombia ¿está? los pijaos se comían a las chichas ¿está? y hubiesen desaparecido los chichas si no hubiesen llegado, se entiende, los españoles. Es decir, lo que reinaba era la antropofagia, la violencia, el machismo embrutecedor. Justo estábamos hablando de, de, del liberalismo como proyecto no solo para la Argentina, sino también para el resto de, del continente americano, bueno, de México hacia abajo. Sí, claro, yo le decía, ese liberalismo que tiene, ¿no es cierto?, eh, que se va a expresar en hispanofobia, se va a expresar, ¿no es cierto?, en la leyenda, en la leyenda negra, es decir, en romper los vínculos culturales con España. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque ese liberalismo, se entiende que quiere eso, lo quiere, entre otras cosas, porque responde a, una, a un poder que es el poder británico. Eh, esa es la verdad, el poder británico es quien va a exportar esto. Sí, los liberales son bastante curiosos, ¿no? Porque ellos se fijan en las ideas, pero no en lo que Inglaterra hizo. 
esto habría que un día sentarlo a mí, escúcheme, vamos a hablar en serio. No quiero hablar de ideas, quiero hablar de historia. ¿Cómo construyó Inglaterra su poder? A ver, vamos a ver esto. ¿Inglaterra fue librecambista o proteccionista? Inglaterra fue proteccionista. Y lo fue durante más de 100 años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el proteccionismo no le sirvió. Pues como un pañal que hay que desecharlo cuando ya no sirve. Pero construyó su poder a partir de un proteccionismo económico feroz. El más feroz que conoció la historia de la humanidad. Y con respecto a la religión, ¿qué hizo Inglaterra? Inglaterra dentro suyo tuvo una religión nacional, feroz, porque no permitía ningún se entiende, nadie que disintiese sobre esto, a punto tal que todavía en 1868, para ser no profesor de Harvard, profesor de Oxford, sino portero, había que declararse anglicano, es decir, religión absoluta, está hacia adentro. Pero hacia afuera, ¿qué hace Inglaterra? Predica el libre comercio, no intervención del Estado en la economía. Hacia afuera, ¿qué predica? Laicismo e iluminismo desterrar del corazón de las masas toda idea religiosa. Pero ellos construyen una nueva religión y son feroces en su mantenimiento. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Se entiende porque, en realidad, el liberalismo es simplemente una ideología de exportación. ¿está? Eh, y no hay que confundirlo con la economía de mercado, que esa es la gran trampa. Economía de mercado hubo siempre, comercio hubo siempre, y quién lo puede negar y quién dice que puede ser malo. Está solamente un estúpido. El liberalismo es otra cosa. El liberalismo es otra cosa. Que, que habría que hacer un programa sobre eso. Uno de los grandes hombres que pensó sobre eso fue en Argentina, el padre Castellani. Uno u otros, por supuesto. ¿No? Entonces, nosotros hemos sido sometidos está, a una gigantesca confusión mental a través de una subordinación ideológica que no nos deja pensar, que actúa como una especie de anteojos está, o de antifaz que no nos permite ver la realidad. Y nosotros tenemos que ir de qué cosa, de la realidad histórica a la teoría, no de la teoría a la realidad histórica, de la realidad histórica a la teoría, ver lo que los otros hicieron, no lo que dicen que hicieron. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Eh? Bueno, vamos a ver si Estados Unidos aplicó, se entiende, iluminismo. Estados Unidos, hasta el año 1946, todas las clases de los colegios que se llaman la Unión, ¿eh? comenzaban con el rezo del Padre Nuestro y la lectura de la Biblia. Entonces, ¿por qué en Argentina se entiende el liberalismo? Insistió tanto, se entiende en que nosotros no podíamos hacer lo mismo. Para ellos estaba bien y para nosotros mal. Entonces, ellos comenzaban las clases leyendo la Biblia y rezando el Padre Nuestro. Para nosotros eso estaba mal, para ellos bien. Ellos eran proteccionistas y nosotros nos querían imponer libre comercio. Así que lo que estaba bien para ellos estaba mal para nosotros. Entonces, ¿cómo es? Justamente porque el liberalismo, es decir, esas que se estructuraba a partir de la hispanofobia, ¿eh? iluminismo, ¿no es cierto?, y libre comercio, como sus tres patas fundamentales, era la ideología para hacer eh, de las repúblicas hispanoamericanas recientemente independizadas, semicolonias primero de Inglaterra, es decir, formalmente países independientes, porque tenían bandera, himno, ejército para desfilar, pero en realidad que no tenían una soberanía real. ¿eh? Y se incorporaron no a la economía mundial, al imperialismo británico, porque Inglaterra, está después que se hace protestante, después que derrota a Napoleón, es un imperialismo, un imperialismo calvinista, que se apropia de la idea de Occidente, se apropia, porque ese es un falso Occidente, un falso Occidente, se apropia de la idea de Occidente y convierte a Occidente en sinónimo de imperialismo, claro, porque van a salir a explotar a los pueblos del mundo. Pero ¿a quién es primero? A nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo éramos nosotros, porque el África no existía como mercado. El Asia todavía no existía en 1810. ¿Qué existía como mercado? Solamente Hispanoamérica. Nosotros fuimos las primeras víctimas de ese imperialismo cultural británico. Estamos hablando del de libro Madre Patria sobre la leyenda negra, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Voy a poner para todos aquellos que estén interesados en, en comprar este libro, leerlo totalmente recomendado, un librazo realmente, yo creo que lectura obligatoria para todos los hijos de los pueblos hispanos y para todos los que nacieron en la madre patria en España realmente. Eh, voy a poner el link aquí abajo en la descripción y lo voy a fijar también en un comentario. Pero para ir terminando, Marcelo, y para eh, volver nuevamente a esa idea de subordinación ideológica cultural. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para no vivir una vida 
ideológica o culturalmente subordinada a la historia que nos han impuesto? Bueno, yo siempre digo a los, a, a los más jóvenes, ¿a ¿quién va dirigido nuestro mensaje? Porque son el, el futuro. Bueno, miren muchachos, eh, esto es sencillo. Ustedes eh, no se queden con lo que yo digo. Vayan, compren el libro, léanlo, discútanlo. Vean si es cierto o no, porque en una charla, ¿no es cierto?, uno no puede explicar las cosas y poner las citas y los números y las cifras. Vayan y lean el libro. Y después lean otro que diga lo contrario. Y fíjense, y traten de pensar. Es decir, traten de pensar sin anteojeras. Vayan siempre de la realidad histórica a la teoría. Que nadie le hable de teoría, sino que le hable de historia. Y fíjense, y vayan descubriendo la falsificación de la historia. Que fácilmente, descubrir, fácilmente de descubrir, se puede descubrir fácilmente porque hay un gran trabajo hecho al respecto. Entonces traten de formarse, de discutir, de pensar, y solo van a llegar a la verdad, y solo la verdad los hace libres, porque el hombre cuando no vive en la verdad es un hombre esclavo. ¿Mm? Así es, bueno, Marcelo, eh, nuevamente muchísimas gracias realmente por venir a mi canal, eh, estar dispuesto siempre para conversar sobre temas importantísimos, tanto de, de nuestra historia como de la realidad cultural, la realidad política, geopolítica, geopolítica actual. Y también para presentar este librazo realmente que lo disfruté muchísimo. Gracias por este gran aporte eh, y, y nuevamente, bueno, gracias enormes y espero poder tenerlo nuevamente en este canal para hablar del último libro que acaba de sacar no lo vamos a mencionar ahora este tema porque se nos va a ir muy largo pero me gustaría también hacer un, un programa especial también sobre el último libro que ha sacado y, y viene un tercero que no puedo terminar de escribirlo porque me dieron un, gol, un golpazo no Bardo, me asaltaron qué sé yo o algo más y me golpearon la cabeza todo, entonces viene también un tercero que estaba, que estaba escribiendo Así es, para todos los que se preguntan qué le, qué, qué le pasó justo con Marcelo, conversábamos eh, antes de, de, de empezar a grabar este programa que sufrió un, un asalto, un ataque, así que en la ciudad de Rosario, en la Argentina, eh, así que bueno, vamos a, a tenerlo presente por su seguridad, por la de su familia también, eh, Marcelo, porque el trabajo que hace es eh, de un valor enorme y obviamente que es un trabajo que debe enfurecer a más de una persona. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.